e encontrar pessoas passeando naquela cidade, porque Gadara era uma cidade muito bonita e uma cidade turística. Porém, a história vai dizer que esta cidade estava sendo assolada por um homem que tinha cerca de 5 mil demônios dentro dele. Mas, pastor Rivailson, a Bíblia afirma a sua fala, sim, quando Jesus pisou em Gadara e Jesus interroga aquele homem, diz a Bíblia que o demônio de dentro dele bradou dizendo que era uma legião que estava lá. E para quem estudou, sabe que só se constitui legião acima de 5 mil ou mais demônios. Só para a gente ter uma ideia, aquele homem não residia em sua casa. A Bíblia diz que a morada dele era nos sepulcros. A Bíblia diz também que aquele homem, ele não vestia-se. Ele andava nu. A Bíblia ainda vai dizer que a legião que atuava dentro da vida daquele homem era tão poderosa que os homens da cidade de Gadara tentavam prendê-lo com grilhões que no original ali é correntes e a Bíblia diz que ele despedaçava as correntes de natureza que a cidade que trazia um benefício financeiro para a população da sua época estava sofrendo a Bíblia diz que de encontro à partida, Jesus estava do outro lado do mar ensinando a sua palavra. E diz a Bíblia que Jesus resolveu entrar no barco com seus discípulos e ir até a cidade de Gadara. Quem sabe, na travessia, alguns dos seus discípulos questionaram a Jesus para onde ele ia. E ele disse, direciona o barco porque hoje eu vou pisar lá em Gadara. Por quê? Porque Jesus é especialista em pisar aonde ninguém quer pisar. Jesus é especialista em fazer o que a medicina diz que não tem mais jeito. Jesus é especialista em entrar aonde o homem não quer mais entrar. Diz a Bíblia que quando Jesus chegou naquela cidade, aquele homem que quebrava os grilhões, aquele homem que não andava vestido e se nu pelas ruas da cidade, aquele homem que não residia mais na tua casa, e sim lá nos cemitérios, diz a Bíblia, que ele se dobra a Jesus, Jesus expulsa aquela legião e o homem foi liberto. Agora preste atenção por gentileza, porque existem coisas que nós só acreditamos pela fé. Existem coisas que nós só acreditamos porque está escrito. Jesus quando chegou em Gadara, ele não fez nada que viesse manchar a sua moral. Jesus quando chegou em Gadara, ele não fez nada que viesse manchar a sua índole. Jesus fez no mínimo três benefícios naquela cidade. O primeiro benefício que Jesus fez foi trazer de volta a moral daquela cidade. A moral daquele povoado, que na verdade era uma cidade muito pequena, conhecida como um povoado. Jesus, além de trazer de volta a moral daquela cidade, Jesus libertou um homem que estava oprimido por cerca de 5 mil demônios. E além de libertar, Jesus também restaurou a família daquele homem. Está escrito que depois de liberto, a Bíblia diz que quando Jesus entra no barco para retornar a cavada 1, um, aquele homem que seguia Jesus, e Jesus disse, torna para a tua família, para a tua casa, e conta quão grandes coisas fez Deus na tua vida. Então Jesus, ele só fez três benefícios em Gadara, ele só fez coisas boas em Gadara. Primeiro, 
ele resgatou a moral daquela cidade. Segundo, ele libertou um homem que estava com cinco mil demônios dentro dele. Terceiro, Jesus restaurou a família daquele homem. Só que a cada dia que passa, eu chego a perceber e também a entender que a humanidade, de fato, dá valor ao que não presta a humanidade de fato dá valor àquilo que é ruim hoje os valores na verdade estão invertidos nós preste atenção por gentileza temos pregado um Jesus que liberta que transforma que muda a história mas infelizmente existem pessoas que não dão crédito eu queridos só acredito naquilo que eu vou lhe dizer agora Porque está escrito A Bíblia diz no capítulo 5 Verso de número 17 Que a população de Gadara Depois de ver o homem liberto A cidade restaurada A família restaurada Eles se ajuntaram Chegaram para Jesus E disseram Nós não te queremos nesta cidade você pode conferir no verso de número 17 do capítulo 5 A sociedade se reuniu Chegaram para Jesus e expulsaram Jesus daquela cidade Como Jesus, ele não é invasor Como Jesus, ele respeita o livre-arbítrio A Bíblia diz que Jesus outra vez Entrou no barco e foi a Cafarnaum Diz a Bíblia no verso 5 que quando Jesus chegou em Cafarnaum, a Bíblia diz que uma multidão já o esperava, porque enquanto uma multidão rejeita, outra multidão o abraça, enquanto a multidão não quer, hoje aqui na praça de São Miguel das Matas, tem uma multidão que adora ele, que abraça ele, que quer a ele, aonde é que está essa multidão, aplauda Jesus e glorifique ao nome dele. Uma multidão já o esperava, presta atenção, porque quando Jesus chegou naquela cidade, ele encontra, ele depara-se com uma situação constrangedora que Jairo estava vivenciando. Que situação é essa, pastor? Jairo, ele tinha uma filha que o um historiador tem questão de dizer que a menina tinha 12 anos de idade. Olhem para cá, queridos, e paz, meus senhores, para nós. Mas naquela época, para o judeu, a idade tinha um significado muito importante. É por isso que o evangelista Marcos, ele vai dizer que a filha de Jairo, ela tinha quase 12 anos. Aí eu fico a me perguntar, por que é que o escritor, ele não disse que apenas a filha de Jairo, estava enferma ele fez questão de dizer a idade da menina porque para nós ocidentais a idade talvez não tenha importância ou relevância alguma mas para os ocidentais a idade era de grande valia e só para a gente ter uma ideia quando o escritor diz que a filha de Jairo tinha quase 12 anos é porque naquela época, uma adolescente judia, ela completava a maior idade com 12 anos. E o que é que acontecia, pastor Rivailson? Quando a adolescente completava a maior idade, a casa dela tinha que celebrar festa o ano todo. Aquele ano de fato era o ano da dupla honra na casa de Jairo por que pastor? porque a filha dele estava completando maior idade ele tinha que dar festa na casa o um ano todo segundo, quem celebrava a festa era o príncipe da sinagoga então, Jairo era o pai era a festa o ano todo na casa Jairo era príncipe da sinagoga era ele que tinha que celebrar só que presta atenção no ano 
que era para ser o ano da alegria, no ano que era para ser o ano da felicidade, no ano que era para ser o ano da prosperidade e do triunfo na casa de Jairo, estava sendo o ano da tristeza, estava sendo o ano do luto, porque o que é luto? Luto é tristeza profunda pelo aquilo que está indo embora, aquele ano era o ano da alegria para Jairo, mas na verdade estava sendo o ano da tristeza, aquele ano era o ano das portas abertas para Jairo, mas na verdade as portas estavam fechadas, mas deixa eu te dizer uma coisa queridos, talvez no romper do ano 17, 2017, para o ano 2018, alguém olhou para você e disse, olha, 2018 será o ano da alegria, 2018 será o ano da festa, 2018 será o ano de portas abertas, ele entrou 2018 e até agora só tristeza, e até agora só decepção, e até agora só choro, eu vim te dar um recado em praça pública, Jesus já pisou os pés em São Miguel, para te dizer que 2018 é o ano da mudança na tua casa, na tua família, no teu comércio, na vida dos teus filhos, quem acredita nesta palavra, levante as tuas mãos, abre a tua boca e dê um glória para Jesus. Não se sinta constrangido. Dê uma olhada para quem está do teu lado e diga para ele, 2018. Não, olha para cá. Ele não ouviu, não. Ele não ouviu, não. Mas fale mesmo com autoridade. Diga, 2018 será o ano da alegria na tua casa. Olha para mim. Olha para cá. Tem um toque no irmão, diga, presta atenção. Presta atenção, isso. Jesus também fala em praça pública. Olha para mim, gente. Para se entender a Bíblia, é necessário alguns métodos. E um método muito importante chama-se raciocínio lógico. Um exemplo, presta atenção. Quando Jesus pisou o pé, o pé em Cafarnaum, que era uma cidade marítima, Jesus agora está na beira da praia, e a Bíblia, ela não diz quem avisou a Jairo que Jesus tinha chegado. Só que, debaixo de um raciocínio lógico, Jairo ficou sabendo, e a gente entende que alguém avisou para Jairo, e parece que eu vejo, olha pra cá, o mensageiro chegando na casa de Jairo e dizendo, Jairo, Jairo triste. E o mensageiro dizendo, Jairo, tu não sabe quem acabou de desembarcar na beira da praia. Querido, Jairo era príncipe da sinagoga, recebia a visita constantemente por conta da filha que estava doente. Eu acredito. Que Jairo olhou e disse assim, na certa, é qualquer um médico que apareceu aí para me visitar. Eu acho que é qualquer colega de ministério que veio visitar a minha filha. Aí parece que eu vejo o um mensageiro olhar para ele e dizer, Jairo, tu lembra daquele homem que estão chamando ele por aí de Jesus? Jairo diz como é que é? Repete. Jesus estará aí? É, Jairo. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Esse Jesus passou lá em Naí e ressuscitou o filho de uma viúva. Esse Jesus passou lá em Jericó e deu vida a um cego, deu vista a um cego chamado Bartimeu. E deixa eu lhe dizer mais, Jairo. Eu percebi, Jairo, eu pesquisei a história dele, e ele um dia passou lá em Betânia, e um homem, Jairo, que estava quatro dias enterrado, ele chegou lá e tirou o cara de dentro da cova, e disse, Lázaro, vem para fora. 
já lhe disse, é ele, querido, olha pra cá, olhe pra mim, por favor, já ele sai de casa, literalmente sozinho, deixa eu ouvir a voz de vocês, diga assim, Jairo, ah, tá fraco, diga Jairo, saiu de casa, literalmente, sozinho, presta atenção, por que, que ele saiu sozinho? Porque Jesus estava na beira da praia. Então ele está caminhando sozinho em busca de Jesus. Só que presta atenção nisso aqui. Olhe para cá. Olhe para cá. Porque crente também dá glória a Deus em praça pública, viu? É. Dá um toque no irmão e diga, crente também dá glória a Deus em praça pública. Olha para mim. Quando Jairo chegou lá, a primeira coisa, pastor Nelson, que Jairo fez, foi se ajoelhar e adorar a Jesus. Só que segure, segure. O que, lá, o que Jairo estava precisando, não estava nos pés. O que Jairo estava precisando, estava nas mãos de Jesus. E por que, que Jairo não vai logo para as mãos? Vai para os pés. Olha para cá, querido. Eu nunca vi Jesus fazer milagre com os pés. A não ser uma vez que ele andou por sobre as águas. Mas 98% dos milagres operados por Jesus, ele fez com as mãos. Agora preste atenção. O que Jairo precisava estava nas mãos não estava nos pés só que Jairo sabia que para receber o que estava nas mãos ele tem que ir para os pés aqui está muito alto Se não, dá, não dá não, olha para cá é, o negão é meio doido, olha para mim dá uma olhada para o irmão do lado, para o amigo aí diga assim, para receber o que está na mão de Jesus Primeiro temos que aprender a ir para os pés. É, porque os pés fala de adoração. Ou seja, primeiro a gente adora. Depois a gente recebe o que está nas mãos deles. Vamos fazer uma coisa? Pega na mão de alguém que está perto de você aí. Pega, pega, pega. É, é. Vamos fazer uma coisa. E vamos mostrar para esta cidade que existe uma igreja que adora a Jesus Cristo levanta a mão desse irmão abre a boca e dá 15 segundos de glória para Jesus, cadê? aumenta o nível do glória, aumenta aumenta o nível do glória aumenta porque enquanto você adora aquilo que está na mão dele está sendo liberado para a tua casa para a tua família, para o teu filho, Jesus vai entrar com libertação na tua casa. E, abre a boca, aumenta o nível do glória. Vai, vai, vai. Abre essa boca e agora. Olha para mim, olha para mim. A questão, sabe qual é? É que a gente, é que nós só aprendemos a pedir. Eu lembro, eu sou oriundo de Salvador e hoje resido em Itati. Papai, quando eu queria ganhar alguma coisa de papai, eu sabia a hora que ele assentava-se sobre o sofá para assistir o Jornal Nacional pastor Nelson eu não chegava logo pedindo eu sentava do lado dele presta atenção e esperava o jornal ir para o intervalo só que me parece que o intervalo é só dois minutos eu tinha que agir em dois minutos quando ia para o intervalo eu chegava na cabeça dele e fazia um cafuné Fazia um cafuné e dizia, papai, 
estava pensando em fazer mecânica. Eu disse, meu Deus, eu tenho que agir em dois minutos. E aí, meu irmão, porque você quer agradar o pai? Fala para ele de estudo. Fala para ele, você quer estudar? Papai se abria todo. Eu disse, Jeová, eu só tenho 30 segundos. Ele, meu filho, muito bem. Ótimo, estudar é bom. Antes de começar o jornal, o que é que eu fazia? Papai tem 50. O que é que ele não negava? Porque eu já tinha o agradado. Assim é Deus. Primeiro você o agrada. Depois, pede porque ele abre as janelas e as portas do céu e derrama a bênção sobre a tua vida. Você pode aplaudir a ele aí? Faça isso! Olha para mim. Jairo chegou e adorou. Quando Jairo adorou, aí Jairo fica em pé e diz assim, ó, Ei, tu vai perder, olha para cá. Olha para cá. Tu vai perder. Quando Jairo fica em pé, ele diz assim, ó, ó, minha filha está em casa doente. Rogo-te, ei, 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 que vá lá em casa e coloque a mão sobre ela para que ela sare e viva. No original, sare e viva é continue vivendo. A Bíblia diz assim, queridos, ó, e Jesus foi com ele preste atenção isso parece não ter importância nenhuma mas deixa eu lhe dizer uma coisa Jairo conseguiu levar Jesus para casa oh meu Deus só dois casais aqui entendeu vou repetir Jairo conseguiu levar Jesus para casa Olha para mim, olha para mim, parece não ter sentido, né? Mas um homem conseguiu arrastar Jesus para a casa dele. E olha para mim, como é que vocês imaginam que Jairo estava indo para casa? Hein? Jesus vinha atrás, Jairo na frente. Vocês acham que Jairo ia triste? Não! Eu acho que quando passava havia um povoado, Jairo dizia ao povo. Tu não sabe quem está vindo aí. Eita! Quem? É Jesus, está indo lá em casa. Olha ali, ele lá, está vindo aí. É. Passava a outro lugar. Jairo, acho que vinha pulando. Já viu criança? É criança. Quando a gente está doce, que ela vem toda. Acho que Jairo vinha assim. Tu não sabe quem está vindo aí. Quem já. É Jesus. Está indo lá para minha casa. Eu vou profetizar que é praça pública. Hoje Jesus entra naquela casa. Ah, eu acho que só esse lado aqui entendeu. Eu vou repetir. Hoje Jesus entra naquela casa. Só que olha pra cá. É vai Jairo. Tu não sabe quem tá vindo aí. Tu não sabe quem tá indo lá pra casa. É ele. É Jesus. Agora olha pra cá. Olha pra mim. Vocês já perceberam que tem um ditado aí fora que diz assim, ó. Alegria de pobre. Eu não estou aí, vocês já foram. Alegria de pobre. É vai Jairo. Toda alegre. Vai pagar, vai pagar. De repente, ó, de repente, aparece uma mulher. Para Jesus. E a multidão chega perto de Jesus. Querido, eu acho que já imagino. Jesus está indo na tua casa. De repente, no meio do caminho, alguém para Jesus para ficar batendo papo. Se é eu, para ele, libera o um. homem. O povo sabe que eu estou na ô, meu Deus, avisa lá, libera, libera ele aí. Ó, oh, já vai passar. Querido, se existe um homem que sabe nos tratar, que sabe tratar com a humanidade, se chama Jesus. Jesus parou 
e vem com uma conversa. Olha para cá, que na verdade não tinha muito pé, nem muita cabeça. Olha, olha a conversa dele. Alguém me tocou. Nem Pedrão, nem Pedro, que era varão indolto, comeu. Pedro disse, espera aí, Jesus. Que conversa é essa? A multidão te aperta. A multidão te oprime. E tu vem dizendo que alguém te tocou? Aí Jesus continua, ó. Olha pra cá. Alguém me tocou. Porque de mim saiu virtude. Imagina como o Jairo tá do lado de cá, ó. Ó, ó. Conversa lá. E tô em Jesus, ó. Alguém me tocou. Porque de mim saiu virtude, presta atenção. Só que ali é lógico que Jesus parou para curar a mulher do fluxo de sangue. Mas a segunda coisa que fez com que Jesus parasse ali foi o próprio Jairo. Por quê? Olha para mim. Olha para cá, senão tu perde. Jairo não queria um milagre, sim ou não? Vocês não estão aí, vocês já foram. Jairo não queria um milagre, sim ou não? Só que Jesus parou ali para tratar Jairo, para saber se antes de Jairo receber o milagre dele, ele tinha estrutura para ver Jesus fazer um milagre primeiro na vida daquela mulher. Você deu para entender? Jesus vai fazer um milagre na tua vida, mas você precisa ter estrutura para ver primeiro Jesus operar na vida dessa pessoa que está do teu lado toque nela e diga assim ó, eu creio, diga no teu milagre diga, eu creio no milagre da tua família diga, eu creio diga, diga, diga na libertação do teu filho você pode levantar as mãos dar um glória a Deus e aplaudir a Jesus porque ele tem milagre para todos. Vai para mim. Vai para mim. Jairo. Ele entendeu. Olha para cá. Que Jesus já tinha esquecido. Por que, pastor Rivailson? Porque uma multidão já tinha falado ele. E Jairo está de cá, ó. Ali já esqueceu de mim. Ali já era. Olha a multidão que está lá. Aí vem alguém do outro lado e diz, Jairo! Não incomode mais o mestre. A criança já está morta. Só que para mim, até eu esperava que Jairo fosse responder alguma coisa. Jairo não responde nada. Sabe quem responde? Sabe quem responde? Do meio da multidão. Aquele que Jairo pensou que tinha esquecido dele, é Jesus que diz, Jairo, não tem mais. Creia tão somente. Vou repetir, eu gostei, um irmão lá atrás, mas levantou a mão e deu um glória, que eu vou repetir, porque eu vou substituir, olha pra cá, eu vou falar Jairo, mas na verdade é o teu nome, ó, Jairo, não tem mais, creia tão somente. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Jesus não esqueceu de você. Vou repetir. Jesus não esqueceu de você. Não, mais uma vez, vou repetir. Jesus não esqueceu de você. Pastor, mas eu estou desviado. Pastor, mas eu pequei. Pastor, mas eu errei. Pastor, mas eu saí da igreja. Talvez Jesus não queira mais conta comigo. Você está enganada. Você está enganado. Jesus 
Não, esqueceu de você. Tem alguém do teu lado que você pode dizer isso para ele? Você pode? Principalmente se não for crente, diga para ele: Jesus, não esquece de você. Agora diga para frente também isso: diga, Jesus, não esquece de você. Se isso é verdade, aplauda Jesus de nada. Ei moça, ei moça, você que está me ouvindo, você que é pastor da igreja, você que está distante de Jesus, ele não esqueceu de você. Ei meu amigo, Jesus não esqueceu de você. Você que quem sabe está sentado aí no bar. Você que está sentado aí e está me ouvindo ouvir dizer que Jesus não me esqueceu de você. Ele ainda quer mudar a tua história. Ele quer entrar na tua casa. Ele quer transformar a tua vida. Ainda há esperança para a tua vida. E aqui tem uma igreja que confirma isso. Quem confirma? Levante a mão aí para adorar. Ele não esquece. Presta atenção, eu já caminho para encerrar. Meu amigo, minha amiga, Jesus não esqueceu de você. Mas eu errei, pastor. Mas eu pequei. Eu saí da igreja. Eu me afastei da igreja. Jesus não esquece de você. Jesus não esquece dos seus. Olhe para cá. Olhe para cá. Jesus retomou a caminhada isso aqui você não pode perder eu já encerro agora Jesus retomou a caminhada com Jairo e olhe para cá queridos há uma fúria muito grande do inimigo quando o homem ele tenta caminhar com Jesus mas eu vim lhe dizer uma coisa vale a pena Vou repetir, porque aqui tem uma igreja que sabe o que, é que eu estou dizendo. Vale a pena. Isso é para você falar para quem não é cristão. Se tiver do teu lado, aí diga para ele. Vale a pena. Quando o inimigo viu, olha para cá. Quando a morte viu que já estava andando com Jesus, ó, a morte olhou e disse assim: É, agora. Esse Jairo está andando com Jesus. Após, eu vou chegar na casa de Jairo primeiro do que esse Jesus. Queridos, ei, senhoras e senhores, e não é verdade que a morte chegou na casa de Jairo primeiro do que Jesus? E eu posso contemplar Jairo caminhando com Jesus e dizendo: e agora, Jesus? A morte chegou lá primeiro. E agora, Jesus? A morte invadiu a minha casa primeiro. Mas eu vejo Jesus olhando para Jairo e dizendo assim, ó, Jairo, olha para cá. A vitória nunca teve nas mãos de quem chegou primeiro. A vitória está nas mãos de quem permanece aonde chegou. Meu amigo pastor Aloysio, Deus te abençoe. A vitória permanece na mão. A vitória está, perdão, na mão de quem permanece aonde chega. Sabe por quê? Chegar é fácil. O difícil é permanecer aonde chegou. A morte chegou primeiro. Mas olha para cá. Não permaneceu na casa. Sabe por quê? Quando Jesus apontou na esquina, a morte olhou e disse, nossa, e não é que esse Jesus está chegando? Irmão, olha para mim que eu vou te provar que a morte foi embora antes de Jesus chegar na casa. Vou repetir que é para você dar um glória bem gostoso, porque eu vim profetizar que antes de você chegar na tua casa, tem uma vitória te aguardando lá. Ei, ei, 
Ei, vai pra mim. Porra, pra mim botar um negócio tão alto. Vai pra mim. Vai pra cá. Ei, bota minha alguém aí, diga, presta atenção agora. Vai pra cá. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, ele foi lá pro quarto. E quando ele chegou lá, ei, Jesus olhou e disse assim, Ué, a menina não está morta. Alguém aqui está entendendo? Em outras palavras, Jesus estava dizendo, Cadê a morte? Lá atrás entendeu, vou repetir. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, Cadê a morte? O que foi que aconteceu? A morte na porta de casa. Quando viu Jesus, disse, é verdade. Eu até cheguei primeiro, mas eu não vou conseguir permanecer no lugar, porque está chegando uma aí que é mais forte do que eu, ó. que é mais poderoso do que eu. Ó. Cadê você que pode adorar? Ó? Que pode aplaudir? Ó? Aquela luta não vai permanecer, porque está chegando lá quem é mais forte do que ela. Olha pra cá, olha pra cá. Jesus chegou e a morte foi embora. Jesus chegou e houve um milagre na casa de Jairo. Olha para mim, e eu encerro agora. Te dizendo que para o um milagre acontecer, repita comigo, para o um milagre acontecer, Jairo teve que ir até Jesus. E eu encerro a minha participação Dizendo a você, meu amigo A você, minha amiga Que ainda não é evangélica E que ainda não é evangélico E está distante dos caminhos do Senhor Jesus quer fazer um milagre na tua vida Jesus quer fazer um milagre na tua família Jesus quer fazer um milagre na tua casa Só que tem um porém você precisa vir até Ele. Se tiver alguém do teu lado que não é crente ainda e quer hoje fazer uma aliança com Jesus, traga Ele aqui que eu quero orar por Ele e pela família dEle. Cadê a primeira pessoa? Não tenha vergonha. Não seja tímido. Está vindo aqui a primeira pessoa? A igreja aplaude ao Senhor. Olha aí. A segunda pessoa está vindo aqui. É isso. Aplauda até a terceira pessoa. Hoje Jesus quer fazer um milagre na tua casa. Mas para isso você tem que vir até Ele. Cadê a terceira pessoa? A terceira pessoa. Onde é que está você? Venha, meu filho. Venha, minha filha. Venha. Cadê? Chegou o guitarrista aí? Eu quero cantar um hino muito bonito que diz ao fim dar o labor desta vida. E quero que toda a igreja que fique aqui mais eles. Fique aqui. Cadê a irmã? Fique aqui com ela. Cadê a terceira pessoa? Venha. Ele quer fazer um milagre na tua vida. Está vindo aqui a terceira pessoa. Vem alguém aqui com ele. Um obreiro, um pastor. Vem alguém com ele. Cadê a quarta pessoa? A quarta pessoa. Cadê? Cadê? Hoje. Jesus quer entrar na tua casa, na tua família Jesus quer te libertar Ele te aceita de volta, cadê você? Tem um hino que diz assim, ó Só maior, né? Ao fim da O Eu lá 
pessoa, venha. Nomes no livro da 
nossa vida Pai Aqui está um adolescente, meu Deus E eu profetizei que ele será um grande pregador da sua palavra Deus, em nome de Jesus, meu Pai Faz um milagre na vida deste adolescente Aqui está um jovem, meu Pai Que tem um futuro promissor, meu Deus Na tua presença Deus, liberta ele de todo vício De tudo aquilo que não provém de ti Firma os passos que esse jovem na tua presença Pai, aqui está, meu Deus, essa jovem senhora Que está retornando para a tua casa Meu Deus, perdoe os seus pecados E que dessa vez seja para permanecer Seja para ficar Pai, aqui está esse Senhor de idade Pai, em nome de Jesus eu te peço Firma este homem na tua presença Dê vitórias e vitórias para ele Em nome de Jesus É o que nós te pedimos e te agradecemos A igreja de Cristo Presente aqui na praça de São Miguel Aplauda ao Senhor Bem forte, pode aplaudir Pode aplaudir, tá fraco Pode aplaudir Pode aplaudir Dê um abraço neles aí, pastor Nelson, por gentileza Dê um abraço neles aí Deus abençoe, associação de pastores Vão estar aí, incumbindo de cuidar de vocês Direcionar a uma igreja Quero agradecer ao pastor É Leonardo, Deus abençoe Pastor Nelson, os pastores dessa cidade Quero agradecer a cada denominação A cada igreja Deus abençoe vocês e para não ficar nesse silêncio, só quem tem certeza da vitória, abre a boca e dá um glória para Deus bem forte. Deus abençoe, Deus um abraço. O salmo deu certo, aqui é o um contraste de altura, viu irmão? Obrigado, pastor Ilailson. Glória a Deus. Glória de Deus. Com o pastor Riva Wilson Da Igreja Assembleia de Deus de Itatim Muito bom esse momento especial Aqui em São Miguel das Matas No dia do evangélico Graças a Deus, a paz do Senhor a todos Quero parabenizar A associação de pastores Aqui em São Miguel das Matas Por esse trabalho brilhante Espetacular E a nossa felicidade Aumenta ao ver essas vidas Aceitando a Cristo como salvador Quer escolher essa palavra especial trazendo um pouco da história de Jairo na verdade essa palavra ela já ardia no meu coração há alguns tempos há algum tempo e chegando de viagem Deus confirmou ela no meu coração e graças a Deus ele falou com esse povo abençoado de São Miguel das Matas e o nome dele foi glorificado mais uma vez através da sua palavra obrigado, meu nome foi obrigado, Deus abençoe, muito obrigado a todos vocês que estão aí nos assistindo e nos ouvindo através dessa live que Jesus continue abençoando a sua casa a sua família, em nome de Jesus obrigado está aí portanto ao vivo aqui na Praça Maria Madalena dia do Evangelho em São Miguel das Matas a banda Romano 5 aqui se apresentando daqui a pouquinho o cantor Marcos Nunes, Nunes também A praça lotada, né? Muito bem, de povo de Deus Marcos Antônio já São está Miguel chegando, das viu? Matas Agora há tá pouco, pastor já. Iva Wilson Da Assembleia de Deus de Itatim Chegou ainda não, mas já está chegando Vamos cinco já. aqui Glória a Deus Animando Dia um pouco do Evangélico 2018 Os fiéis das igrejas evangélicas um apoio cultural, a União dos Evangélicos Miguelense realizando Renato, o Dia do Evangelho em São Miguel das Matas. Neste momento, vereadores, presidentes, conversando para todos os fiéis do pastor Elio Naldo. União dos Evangélicos Miguelense comemorando o Dia do Evangélico 17 de março. Quero agradecer aqui também um apoio aqui da reportagem da Criativa Online, o site de notícia e comunicação da nossa região, que vai muito longe, né, Nildo? Deus abençoe aí toda a equipe. Nosso irmão também, é, Rodinho da Líder FM, lá da cidade de Laje, 
sempre muito bem, Deus abençoe, também aqui fazendo a, a cobertura do evento do Dia do Evangelho 2018. Quero apresentar o nosso irmão evangelista Nilcinho, cadê Nilcinho? Igreja Deus é Fiel de Engenho Ponte, está aí? Ô oh, glória, bom número aí, ó. Os irmãos de Laje, cadê o povo de Laje? Olha que povo animado, gente. Glória a Deus. Nós vamos ouvir. É, já está pronto aí, irmã. Vai ter uma, uma coreografia apresentada aqui pela, pelo grupo de jovens lá da Assembleia de Deus em Laje. É Adonai, né, minha querida? Isso, o grupo Adonai vai estar fazendo a apresentação. Em nome da casa do produtor, cadê Gisaldo? Me ajuda aqui, Gisaldo. Pega aqui o microfone aí. Isso, eu falo muito, falo outro aqui. Em nome do Alto Posto Palmeira, Clínica Core Odotomédica Digital Artes Gráficas. Em nome do supermercado Rio Vermelho, Quality Físio. Casa do Campo em Elísio Medrado, do nosso amigo Val Isani. Também esses parceiros, sempre quando a gente faz evento, contribuem com a gente para a glória do nome de Jesus. Quero agradecer também, em nome da UTEM, a nossa amiga Rosinha. É, liberou aqui, abençoando a gente como um todo. Vamos lá, Gisaldo, quem mais aí? Pode seguir aí. Agradecemos ao começo local, Super Neto. Farmácia Ideal, Postular, Codiel, Matecol, Manu Maninha, Açaí e Cia, Uverbrão, Panificadora Laxpan, Mamãe Coruja, Supermercado São Miguel, Comercial Queiroz e Luto Móveis, Escola Pico de Gente, Vip Móveis, Casa do Bolo, Farmácia Amunian. Agradecemos ah, também ao apoio da Prefeitura Municipal, a Administração, Prefeito José Renato, Câmara Municipal, Presidente Charles Bufim e também ao bem a União dos Evangélicos Miguelense. Queremos agradecer também o doutor Alvim, Casa do Cacau, Agropet, Companheiro Teté, Pizza de Joel do Traz, Central Motos, Mercado Super Bom, Santa Júlia em Santo Antônio de Jesus, Loja, muito bem. Tá é, aqui, é a união dos evangélicos miguelenses comemorando o seu dia. Dia do Evangélico 2018, fazendo você feliz. Eu quero ouvir com um glória a Deus do povo de Deus. Diga comigo, bem forte assim, ó. Rei, rei, rei. Jesus é o nosso rei. Vamos lá. Levanta as suas mãos. Vamos lá. Rei, rei, rei. Jesus é nosso rei, 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 Jesus é nosso rei, 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 Jesus é nosso rei, oh glória a Deus, Marcos Alfonso está chegando já, glória a Deus, alguns músicos dele já estão aqui, outros vai ser da banda Romano 5 mesmo, Silvanelli, por favor, Proprietário aqui do trio, compareça aqui ao trio, por favor. Silvanelli. Queremos agradecer ao apoio cultural também da Secretaria Municipal de Saúde, também liberando os profissionais para hoje pela manhã, uma grande ação social realizada pela União dos Evangélicos também. Agradecemos a todos os irmãos voluntários, amigos, aos pastores das igrejas, onde juntos fizemos uma grande carreata hoje à tarde também aqui pela cidade. Cadê o presbítero Aloysio Elis Medrado? Está aí? Aloysio? Cadê a caravana de Elis Medrado, Aloysio? Amém, graças a Deus. Há uma Bíblia, pastor. Tem uma Bíblia. Quem não é evangélico, pode dar, pastor. Pode dar. Cinco Bíblias hoje aqui no projeto evangelístico da banda Romano 5. 
E já tem cinco lá no Monte Cruzeiro ou mais. Glória a Deus. Jesus é bom. Vem aí, já acabou, filho. Agora acho que acabou. A última que tinha estava com o pastor ali. A última que tinha estava com o pastor. Você vê da banda Rotando 5, quem não comprou ainda, viu? E quem já comprou e quiser evangelizar uma pessoa, pode abençoar aí a banda. 15 reais. O irmão Aloysio está patrocinando um ali. 15 reais apenas o CD da banda. É um CD de produção, certo? Trabalho para a glória de Deus. Está pronto aí? Grupo de coreografia Adonai, diretamente de Laje. Evangélico em São Miguel das Matas, daqui a pouquinho um grupo de dança Adonai da cidade de Laje se apresentando. Atenção, Silvio Daqui a pouquinho também o pastor Marcos Nunes, daqui a pouquinho também aqui no Mini Trio, na Praça Maria Madalena, se apresentando também para vários fiéis evangélicos de toda a região, sobretudo de São Miguel das Matas, né? Daqui a pouquinho, portanto, grupo de dança Adonai. Aqui no Mini Trio, se apresentando no dia do Evangelho em São Miguel das Matas. Este é um dia especial. Atenção, Simonelli, Durante todo favor. dia, várias atividades aconteceram pela manhã, pela tarde e agora à noite. Show musical na Praça Maria Madalena. Daqui a pouquinho tem mais atrações para você, amigo internauta, acompanhando ao vivo. Ao vivo pelo Facebook, transmissão da Criativa Online. Agora, pode puxar, hein? Bota aqui, Léo. Bota aqui, Léo. 